আমরা যারা নেটওয়ার্ক চালাই তাদের জন্য কিন্তু আইপি মানে আইপি হচ্ছে কি একটা বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস মানে আমরা চেষ্টা করি যে আইপির উপর দিয়ে সবাইকে একটা ভালো সার্ভিস দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আস্তে আস্তে দিন শেষে এখন আমাদের কাস্টমার সেগমেন্টেশন কাস্টমার ডিফারেন্সিয়েশন মানে আগে আমি এর আগেও বলেছি যে আগে বড় ভাইয়ের শার্ট প্যান্ট কিন্তু ছোট ভাইরা পড়তেন কারণ তখন কিন্তু সেই ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন ছিল না বাট এখন বড় ভাইয়ের শার্ট প্যান্ট কিন্তু ছোট ভাই ওনারা পড়েন না কারণ এখন সবার নিজস্ব কাইন্ড অফ লাইক একটা ওপিনিয়ন হয়েছে এবং তার পাশাপাশি এখন সবারই একটা এক্সট্রা আমি সেটাকে সেটাকে ডিমান্ড বলবো না আমি সেটাকে বলবো যে আমাদের এখন যেহেতু অন্যান্য অনেক কিছু এক্সট্রা আমাদের কাজ চলে আসছে পাশাপাশি আমরা এখন পৃথিবীতে দেখছি পৃথিবীতে এখন ডিফারেন্সিয়েশন টেলার মানে টেলার বা কাস্টম টেলার মেড বা আমার ধরে দেখে আমি সেদিন বলছিলাম যে আমি একটা অ্যামাজনে কলম কিনতে গেলাম তো কলম কিনতে যে এই কলম তো আমি এর আগেও কিনেছি কিন্তু এখন আমি কলমটা যখন কিনতে গেলাম দেখলাম যে সেই কলমের মধ্যে আবার নিবের জন্য আমাকে বলছে যে নিবটা কি ফাইন হবে নাকি এক্সট্রা ফাইন হবে নাকি মিডিয়াম হবে আমি ঠিক আছে আমি মেনে গেলাম যে আমি মিডিয়াম নিব নিব মিডিয়াম নিব নেওয়ার পরে দেখছি যে আসলে মিডিয়াম নিবের পরে আমাকে বলছি যে কালার মানে আমি আসলে উপরের যে কালারটা আছে সেই কালার পেন হোল্ডারের বা পেন ক্যাপ ক্যাপের যে কালার তার পাশাপাশি দেখলাম যে এর ভিতরে ব্লু ব্ল্যাক নাকি ব্ল্যাক মানে কোন কালারটা নেব তার পাশাপাশি সেটা কি ট্রান্সপারেন্ট হবে নাকি নন ট্রান্সপারেন্ট হবে তার পাশাপাশি দেখছি যে যেটা আমি যেটাতে কালি তুলবো সেটা কি আসলে কালি তোলার কয়েকটা ম্যাকানিজম আছে কোন ম্যাকানিজমে তুলবো তার মধ্যে থেকে ইট ইস বিকামিং সো ডিফারেন্ট অ্যান্ড কাস্টমার্স আর অলসো হ্যাভিং দেয়ার ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমার এটা চাই সেটা চাই তাহলে আমার একই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কটা একটাই সেই নেটওয়ার্কের মধ্যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার ধরা যাক আমার এই মুহূর্তে আমার নেটওয়ার্কে দুই ধরনের কাস্টমার আছে যেটাকে আমরা একদম ব্রডলি বলতে পারি যারা হচ্ছে গিয়ে বিজনেস কাস্টমার যারা বিজনেস কাস্টমার আর যারা হচ্ছে গিয়ে হোম বা রিটেল কাস্টমার তো আমি এখনই বুঝতে পারছি যে আমার নেটওয়ার্ক একটা কিন্তু নেটওয়ার্কের ভিতর দিয়ে আমার বিজনেস কাস্টমার এক এক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট এক এক ধরনের ডিমান্ড আর এর পাশাপাশি আমার কিন্তু এখন রিটেল কাস্টমার তাদের জন্য এক ধরনের ডিমান্ড এক ধরনের আমি মনে করি যে প্রাইসিং সো যিনি একটা প্রিমিয়াম প্রাইস দিচ্ছেন তার যে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস এবং তার জন্য যে নেটওয়ার্কের সার্ভিস ডেলিভারি আর আরেকজন যিনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন না তার জন্য ওটা তো এক হবে না সো আসলে এই ব্যাপারটা এসছে যখন ফাইভ জি যখন আসলে লঞ্চ বা ফাইভ জি নিয়ে যখন প্ল্যান হলো তখন টু থাউজেন্ড ফিফটিনে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে কিন্তু এই ধরনের মানে নেটওয়ার্কের উপর দিয়ে আসলে বেশ কিছু এক্সট্রা সার্ভিস তারা প্ল্যান করছিলেন এবং এন্টারপ্রাইজকে তারা টার্গেট করে যখন বেশ কিছু সার্ভিস তারা টার্গেট করছিলেন তখন তারা চিন্তা ভাবনা করছিলেন যে আসলে এখানে এই জায়গাটাতে আসলে কিভাবে আমরা ওয়ার্কআউট করতে পারি এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে সেখানে নেটওয়ার্কটাকে কিভাবে ভার্চুয়ালাইজ করা যায় মানে আমরা এখন এই মুহূর্তে দেখছি যে আগে আমরা বেয়ার মেটাল দিয়ে সব কিছু করতাম মানে একটা সার্ভার ছিল সেই সার্ভারের মধ্যে আমরা সার্ভিস চালু করতাম কিন্তু এখন সার্ভার ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে কিন্তু তার উপরে সব ভার্চুয়াল মেশিন এখন এই ভার্চুয়াল মেশিনে কে কি চালাবে না চালাবে সেটা কিন্তু আমার উপরে নির্ভর করছে না সেটা কাস্টমার নির্ভর করছে মানে কাস্টমার ইজ দ্য কিং কাস্টমার নিজের মতো করে তার ভিএমে সে কি ধরনের ভিএম চায় সেই ভিএমটা সে নিজের থেকে সে নিজে থেকে চালু করে নিতে পারে সেম জিনিস যদি নেটওয়ার্কে হয় আমার কিন্তু সনাতন একটাই নেটওয়ার্ক এখন এই নেটওয়ার্কের মধ্যে যদি আমাকে বিভিন্ন কাস্টমারকে যদি বিভিন্ন ধরনের আমাকে সেগমেন্ট করতে হয় তাহলে তো আমার নেটওয়ার্ক স্লাইসিং ছাড়া মানে আসলে নেটওয়ার্ক স্লাইসিং ছাড়া একটু ডিফিকাল্ট কারণ আইপি ইজ এ বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস আর সেখানে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দিয়ে আমি কিছুটা কাভার করতে পারি কিন্তু সেগমেন্ট রাউটিং বা অন্যান্য এমপিএলএস বা এখন এমপিএলএস ইজ কেয়ারিং লাইক সেটার জায়গায় কিন্তু এখন অন্যান্য অনেক কিছু চলে আসছে তো সেই জায়গায় আমরা দেখছি যে আমরা যেভাবে নেটওয়ার্কটাকে আগে চালিয়েছি এখন কিন্তু সেভাবে নেটওয়ার্কটা চালানো যাবে না কারণ আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক সেই ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কটা কিন্তু আমরা এখন রিসোর্স শেয়ারিং করতে হচ্ছে তার পাশাপাশি 
প্যাকেটের যে ডেফিনেশন সেই প্যাকেটের ডেফিনেশনটাও এখন অনেকটাই পাল্টেছে পাশাপাশি আমরা ধীরে ধীরে দেখছি যে এখানে প্যাকেট আইডেন্টিফায়ার মানে প্যাকেটের মধ্যে বেশ কিছু জিনিস যেটাকে আমাদেরকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে হচ্ছে এবং রিসোর্স মানে ট্রান্সপোর্ট রিসোর্সটা আসলে কোথায় কার কাছে যাবে না যাবে সেটাও তো আমাদের একটু বুঝতে হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি আমাদের যে ট্রান্সপোর্টের মধ্যে যে রিসোর্স যে পোর্শনগুলো আছে সেটা আলা আলাদা আলাদা ইনস্ট্যান্স সেই আলাদা আলাদা ইনস্ট্যান্সে ইনস্ট্যান্সিয়েশন সেই জায়গাটাতে আসলে আমাদেরকে আলাদা করতে হচ্ছে সো দিন শেষে এই সব কিছু ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের গল্পে যদি আমি একটা অ্যানোলজি ইউজ করি তাহলে এটার জন্য সুবিধা হবে যে মনে আছে যে আমরা আসলে একটা রাস্তা আমাদের রাস্তা একটা কিন্তু যখনই একই রাস্তার মধ্যে বিশেষ করে এটা দেশের মানে অন্যান্য দেশে এটা কিন্তু খুবই খুবই এটা এটা নিয়মের মধ্যে এটা করে নিয়ে আসা হয়েছে যে রাস্তা একটা রাস্তায় সকালবেলা কনজেশন হয় আবার বিকালবেলা কনজেশন হয় কিন্তু সেই রাস্তার মধ্যে কিন্তু একটা সেপারেট লেন রাখা আছে যেটাকে একদম সেপারেট করা আছে সেই সেপারেট লেনটাকে তারা বলছে যে ফায়ার সার্ভিসের জন্য সেই সেপারেট লেনটাকে তারা বলছে মেডিকেল সার্ভিসের জন্য মানে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের জন্য হোক আর এই আপনার ফায়ার সার্ভিসের জন্য হোক এই লেনটা কিন্তু সেপারেটলি এবং পুলিশ ওয়ার্ক বা এটার জন্য এটা সেপারেট তার মানে হচ্ছে কি যখন সকালে বা বিকালে কনজেশন হবে তখন কিন্তু এই কনজেশনটা যাতে অ্যাম্বুলেন্স রাস্তা বা ফায়ার সার্ভিসের যে রাস্তা অগ্নি মানে দমকল বাহিনীর জন্য যে রাস্তা সেই দমকল বাহিনীর রাস্তার মধ্যে কিন্তু কখনো আসবে না তারা যতই সেই সকালে এবং সন্ধ্যার সময় যতই তারা এখানে জ্যাম জ্যাম তারা পাক না কেন এই জ্যামটা কখনোই একই রাস্তা সেপারেট একটা ছোট্ট একটা লেন টানা আছে একটা একটা সাদা দাগ টানা আছে এই সাদা দাগ টানার জন্যই কিন্তু কখনোই এই জ্যামের গাড়ি কিন্তু এই সাদা দাগ পার হয়ে কিন্তু এই রাস্তায় আসবে না বিকজ এটা হচ্ছে গিয়ে সেই নেটওয়ার্ক স্লাইসিং যে নতুন একটা স্লাইস করা হয়েছে যে স্লাইসটা ইট ইজ অনলি ফর ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস সো একই নেটওয়ার্কে যদি আমরা দেখি যে একই নেটওয়ার্ক কিন্তু যিনি প্রিমিয়াম সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন এবং যিনি চাচ্ছেন যে না আমার ভিডিও আমার আইওটি ডিভাইস বা আমার হেলথ কেয়ার সার্ভিস আমার নেটওয়ার্কে তো হেলথ কেয়ার সার্ভিস এখন তো রিমোট হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট চলে আসছে যে একটা হসপিটাল থেকে বাইরে একটা ছোট ছোট রিমোট ইউনিটে বা রিমোট ভিলেজে তাদের যে হেলথ কেয়ার সেন্টার আছে সেখান থেকে কিন্তু তাদের ইকো কার্ডিওগ্রাম হয়তো বা তার জন্য অন্যান্য অনেকগুলো মেডিকেল টেস্ট রিয়েল টাইম হচ্ছে তো মেডিকেল টেস্ট যেটা রিয়েল টাইম হচ্ছে সেই মেডিকেল টেস্ট রিয়েল টাইমের মধ্যে তো কনজেশন আসতে পারবে না আমি যদি একটা নেটওয়ার্ক চালাই আমার এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট যদি আমি নেটওয়ার্কের মধ্যে রাখি সেখানে যদি আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট রাখি হচ্ছে গিয়ে সাধারণ নেটওয়ার্ক এবং সেখানে যদি থার্টি পার্সেন্ট আমি রাখি হচ্ছে গিয়ে এই ইমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য তাহলে এই সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যে যতই কনজেশন হোক না কেন সকালে এবং সন্ধ্যায় সেটা কিন্তু কখনোই আসবে না হচ্ছে গিয়ে এই যেটা হচ্ছে গিয়ে ইমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য যে থার্টি পার্সেন্টটা দেওয়া আছে তার মধ্যে কি ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেখানে মেডিকেল আইওটি সেখানে প্রিমিয়াম সার্ভিস প্রিমিয়াম কনফারেন্স যারা এটার ব্যাপারে এক্সট্রা হয়তো বা পেমেন্ট করছে মানে এই জায়গাটাতে কিন্তু তখন সেপারেট ডেটা স্লাইসিং দরকার হতে পারে এছাড়াও মোবাইলে ফাইভ জিতে কিন্তু ওরকম তিনটা চারটা সলিউশন নিয়ে আমরা এর আগেও কথা বলেছি যে কোন তিনটা সলিউশনের জন্য আসলে ফাইভ জিতে এই স্লাইসিংয়ের গল্পটা আসছে এবং এই স্লাইসিংটা এখন কিভাবে এন্টারপ্রাইজ আসছে এবং এই স্লাইসিংটা কিভাবে এন্টারপ্রাইজ আসলে লুফে নিচ্ছে যে দিন শেষে আমাদের তো নেটওয়ার্ক একটাই এবং এই সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে কিভাবে আসলে আমাদের ট্রান্সপোর্ট রিসোর্সটাকে পার্টিশন করব বা ট্রান্সপোর্ট রিসোর্সটাকে কিভাবে আলাদা আলাদা ইনস্ট্যান্সে চালাবো সেটাও তো আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে বিকজ দিন শেষে আইপি নেটওয়ার্ক বা যে ভিপিএন যেটাকে বলছি এটা কিন্তু সবই কিন্তু একটা কাইন্ড অফ লাইক একটা বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস এবং বেস্ট এফোর্ট সার্ভিসের জন্য কিন্তু আমরা অনেক কিছুই কিন্তু এখানে গ্যারান্টি দিতে পারি না 
এই গ্যারান্টি দিতে পারি নেই পারি না বলেই কিন্তু এখন এই নেটওয়ার্কে কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ ফিজ ভার্চুয়ালাইজেশন কিন্তু কাইন্ড অফ ফিজিক্যালের মতোই কিন্তু নেটওয়ার্কটা সিঙ্গেল নেটওয়ার্ক কিন্তু আলাদাভাবে করা হচ্ছে এবং সেখানে যে জিনিসটা আমরা সবসময় দেখছি যে নেটওয়ার্ক স্লাইসিংয়ের সবচেয়ে বড় যে সুবিধা হচ্ছে যে যারা প্রিমিয়াম প্রোভাইডার যাদেরকে যারা অলরেডি নেটওয়ার্কের উপরে তারা একটা প্রিমিয়াম বিজনেস করছে ধরা যাক আমি যদি এভাবে বলি টফি টফি যদি একটা নেটওয়ার্কের উপর একটা প্রিমিয়াম বিজনেস চালায় যেখানে ইট হ্যাজ এ ইট হ্যাজ দেয়ার বিকজ কাস্টমারকে তো তাদেরকে একটা প্রমিস আছে প্রমিস এস এলে আছে সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট যে তারা এভাবে তারা দিবে তাহলে তারা তো কোনোভাবেই তাদের কাস্টমারের সেই সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট তারা ব্রিজ করবেন না এবং ব্রিজ না যাতে করতে হয় সেই জন্যই কিন্তু তারা ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের সনাতন নেটওয়ার্কের মধ্যেই কিন্তু তাদের জন্য হয়তো ওটা সেপারেট স্লাইসিং করে দেওয়া হলো যাতে এই সেপারেট স্লাইসিংয়ের মধ্যে সন্ধ্যার সময় নেটওয়ার্কের যে কনজেশন সেই কনজেশন যাতে তার উপরে আসে না পড়ে সো এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু চিন্তা করতে পারি যে কিভাবে একটা নেটওয়ার্ক বা নেটওয়ার্কে এভোলিউশন হতে পারে একটা সাধারণ নেটওয়ার্ক সাধারণ নেটওয়ার্ক কিভাবে আস্তে আস্তে একটা স্মার্ট নেটওয়ার্ক হতে পারে যে এই স্মার্ট নেটওয়ার্ক এক একটা কাস্টমারের ডিমান্ড এক এক ধরনের ডিমান্ড এক এক ধরনের সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট এক এক ধরনের আপনার যে সার্ভিস ডিফারেন্সিয়েশন ইভেন আমার বাসাতেই আমি হয়তো বা সেরকম ভিডিও দেখি না কিন্তু আমার ছেলে মেয়েরা তারা হচ্ছে কেউ টিকটক দেখছে কেউ ইউটিউব দেখছে কেউ আরেকটা জিনিস দেখছে আমার ওয়াইফ হয়তো বা নেটফ্লিক্স দেখছে তো এক একজনের এক একটা সার্ভিস সো আসতেছে কিন্তু একটা রাউটারের মধ্যে থেকে এখন এই একটা রাউটারের মধ্যে কি আমি আসলে কিভাবে এই জিনিসটাকে দিতে পারবো সেটা যেভাবে আমার বাসার মধ্যে আমি এটাকে প্ল্যান করছি সেভাবে যারা নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার যারা নেটওয়ার্ক দিয়ে সার্ভিস দিচ্ছেন তারাও কিন্তু চিন্তা করেন যে এই একই নেটওয়ার্ক দিয়ে এক এক ধরনের কাস্টমারকে তারা কিভাবে এই ধরনের সার্ভিস তারা সেপারেট ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারেন এবং সেপারেটলি তাদেরকে কোনো ধরনের প্রবলেম ছাড়াই তাদেরকে সেই সার্ভিসটা ডেলিভারি দিতে পারেন সো এই ধরনের নেটওয়ার্ক স্লাইসিং নিয়ে আমি সামনে আরও আসবো আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে